హలో అండ్ వెల్కమ్ టు రాము ఇజమ్ రీలోడెడ్ టీవీ నెక్స్ట్ లోని ప్రత్యేక సిరీస్ కి స్వాగతం ఇవాడ మనం మాట్లాడబోతున్నాం ఐన్ ర్యాండ్ గురించి ఐన్ ర్యాండ్ అంటే ఆవిడ ఇరవయో శతాబ్దపు వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఫిలాసఫర్స్ అనే విషయం తెలిసిందే అయితే రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి ద్వారా ఆవిడ మరింతగా పాపులర్ అయిన మాట కూడా వాస్తవం ఎందుకంటే రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఐన్ ర్యాండ్ కి దాదాపు శిష్యుడు భక్తుడు అని కూడా చెప్పచ్చు ఎన్నో సందర్భాల్లో ఆవిడని కోట్ చేస్తూ ఆయన ఆలోచనలు ఎలా ఆవిడ వల్ల ఆవిడ వల్ల ప్రభావితం అయ్యాయో చెప్పుకొచ్చారు ఇవాళ ఆయన రాయన్ గురించి మాట్లాడబోతున్నావు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారితో కాదు సారీ కాదు ఇవాళ ఆయన రాయన్ గురించి మాట్లాడుతున్నావు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారితో ఇలాంటి కరెక్ట్గా ఉంటుందేమో ఆయన రాయన్తో అంటే బాగుంటుంది ఆయన రాయన్ మీరు మామూలుగా చెప్పి రామ్ గోపాల్ వర్మ ఇక్కడ పర్స్పెక్టివ్ ఎవరిది మీది కాబట్టి మీరే ఫోకస్ ఎస్ వై డూ లైక్ ఐన్ రాయన్ సో మచ్ మేకింగ్ ఆల్ ది అదర్ విమెన్ జెలస్ లైక్ థ్యాంక్స్ యూ ఇక్కడ సీ ద టూ పాయింట్స్ అండి ఒకటి ఐన్ ర్యాండ్ నేను పాపులర్ చేయాలి అన్నది పండి ఇప్పుడు తెలుగులో మీడియాలో డైరెక్ట్గా మాట్లాడటం మలానా లేకపోతే చాలాసార్లు ఇంటర్వ్యూల్లో ఆవిడ పేరు ప్రసవించడం మలానా కొన్ని గ్రూప్లో ఏదో ఎన్ ర్యాండ్ అంటే రాము చెప్తూ ఉంటాడు ఎప్పుడు అని ఒక ఇది వచ్చింది బట్ తన పాపులారిటీకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను మీకు టుడే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ యూనో త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ దే వాజ్ ఎ సర్వే డన్ ఇన్ అమెరికా మోస్ట్ పాపులర్ బుక్ ఎవర్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ప్రింటింగ్ ప్రింటింగ్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఇంతవరకు మోస్ట్ పాపులర్ బుక్ ఇన్ ద వరల్డ్ అని ఒక సర్వే పెడితే ఐన్ ర్యాండ్ రాసిన అట్లాస్ట్ సగ్డ్ సెకండ్ వచ్చింది ఫస్ట్ వాజ్ బైబుల్ ఫస్ట్ వాజ్ బైబుల్ యూనో సో ఇంకా ఇంకా దాని తర్వాత ఇంకా పాపులారిటీ గురించి ఇంకా అంటే మాట్లాడేది అవసరం లేదు ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ టైం ఒక 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 సేయింగ్ ఉంది ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ ఎ కమ్యూనిస్ట్ బిఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ you have no heart if you are a communist after 25 you have no head and emotion thoti oka kopam thoti oka injustice tho feeling thoti or dabbu nolne edirichala lepothe avaro mana samajalo man place kosam mana poradala anedi oka heart lo nunchi vachhi emotion 25 tarvata practical issues telustai asli enti society atla nadustadi telustadi మన మనకున్న లిమిటేషన్స్ తెలుస్తాయి అవన్నీ వచ్చినప్పుడు మీ బ్రెయిన్తో ఆలోచిస్తారు కాబట్టి యూ కాంట్ బీ ఏ కమ్యూనిస్ట్ ఎనిమోర్ అని ఒక ఇది అనమాట యా వేర్ ద రేషనల్ లాజికల్ మైండ్ కమ్స్ ద ఎమోషన్స్ విల్ స్టాప్ ఇన్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ ఐఎమ్ సైన్ సో నేను ఐ వాజ్ హెవీలీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై కమ్యూనిజం ఐ రెడ్ ది దాస్ క్యాపిటల్ ఐ రెడ్ ది కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో అండ్ ఆ టైంలో నేను లాల్చిని కూడా అంటే కమ్యూనిస్ట్ లాల్చిని వేసుకుంటాను ఎందుకు ఉండేది ఐ డోంట్ హూ టోల్ మీద లాల్చిని వేసుకుని కళ్ళజోడు పెట్టుకుని కళ్ళజోడు పెట్టుకుని కళ్ళజోడు ఆబ్బియస్ నాకు స్పెక్స్ ఉన్నాయి తర్వాత చెప్పులు చెప్పులు బ్యాగ్ ఇవన్నీ నాకు తెలిసి అప్పుడు ఆ టైంలో ఒక డైరెక్టర్ ఉండే నేను పేరు మర్చిపోయాను ఈ చరిత్ర ఏ శిరాతో అట్లాంటి అలాంటి సినిమాలు వస్తూ ఉండే ఆటలోంచి ఆటలోంచి గెటప్స్ వచ్చి ఉంటాయన్న ఆ ఫీలింగ్ లేకపోతే లాల్చి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో నాకు తెలియదు యా వేసరి సత్యనారాయణ కరెక్ట్ యా సో వెన్ ఐ ఫస్ట్ రెడ్ అండ్ ర్యాండ్ ఫౌంటెన్ హెడ్ అనేది ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో వెన్ ఐ వాజ్ రఫ్లీ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఐ రెడ్ ఫౌంటెన్ హెడ్ యూనో ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఆ మ ఆ మధ్యలో ఎప్పుడు ఐ వాజ్ షాక్డ్ విత్ ద బుక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మొత్తం నేను అంతవరకు నమ్మిన ఒక ఫిలాసఫికల్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో దస్ క్యాపిటల్ కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో ఇస్ ఇట్ ఓవర్ టర్న్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఇట్ షోడ్ మీ ఎ కంప్లీట్లీ న్యూ డైరెక్షన్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ ఎ పొలిటికల్ థియరీ ఆర్ ఎకనామిక్ థియరీ అబౌట్ ద మ్యాన్ హిమ్సెల్ మీ ఇవ్వు నీ ఆలోచనలు అసలు నువ్వు నీ గురించి ఏమో ఇండివిడ్యువలిజం అనేది ఫస్ట్ టైం నేను ఐ సో దట్ Objectivism and the first time in the matter. Mm-hmm. So how did that book happen to you first, first of all? See, the book actually was given to me by Satyendra. Mm-hmm. Satyendra had a huge collection of books on philosophy. You know, that was one of the books was Fountainhead. Fountainhead, I of course read all the other books like, uh, like Nietzsche or Spinoza, Descartes, Emmanuel Kant. and everything but what kept on bringing me back to ayn rand because ayn rand the applicable philosophy it is applicable to modern society is applicable to everyday situations endukanta kadara upana rasir she created a character oka world than create chesi man 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 ardham ee world ni dantlo than create chesina character ni pettindi evaraithe than philosophy nammutadu 
తన ఫిలాసఫీకి ఒక బాడీ క్రియేట్ చేసింది హోవర్ రాక్ అనే ఒక మనిషిని క్రియేట్ చేసి దట్ గై బిలీవ్స్ ఇన్ ద అబ్జెక్టివిజం ఫిలాసఫీ ఆఫ్ ఐన్ రాయ్ అప్పుడు నేను రీడర్గా నేను హోవర్ రాక్ లాగా నేను చూస్తే ప్రపంచాన్ని నా ప్రపంచం తన కళ్ళతో చూస్తే అప్పుడు నిజంగా తల్లోకి ఎక్కుతుంది ఏంటనేది విచ్ ఈస్ నాట్ ద కేస్ విత్ నీషే ఆర్ స్పినోజా ఆర్ షాప్ అండ్ హోర్ ఆర్ ఎనీబడి ఫర్ దట్ మ్యాటర్ యూనో దట్ ఈస్ వాట్ యూనిక్లీ సెటప్ రైట్ అంటే షీ కుడ్ సెల్ హర్ ఫిలాసఫీ విచ్ ఈస్ ద రీజన్ ఆ మిగతా నేను చెప్పిన బుక్స్ ఏది కూడా దాంట్లో థౌజండ్స్లో కూడా ఉండదు దాని సేల్స్ మిలియన్స్లో ఐన్ రైన్ ఉండడానికి మెయిన్ కారణం అది అప్లికబుల్ ఫిలాసఫీ అప్లికబుల్ and the way she packaged it yeah and the prototypes of characters and create jason so fountain head lo harvard rock ni create jesi harvard rock against manam maamuluga life lo kalise vallu vallaki vallaki ee madhyalo unna conflict lo you understand the greatness of harvard rock mm mm harvard rock lo antlu chaala mandi asalu mottham prapanchanni run chestunde etla untadu anedi atla shot right the principles of fountain head applied in practical logic of running of the world anedi atla shot you know so e rend books in my view will give the most comprehensive understanding of the beauty of human nature beauty of human behavior and man belief systems enduko unna enduko undali undalsina avasaram endi akkada objectivism undi objectivism ante ante very simple ad man maamulu em chestam poddunna leesam man na chinna appudu ma father engineering lo cheyara annadu lekapothe medicine lo cheyara annadu enduku neeku ujjo 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 raavali నీకు రేపు పొద్దున్న పెళ్ళి చేసుకుంటావు నువ్వు పిల్లల్ని నేను యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఒక రొట్టి ఇందా అలా జరుగుతూ ఉంటుంది చేమల పొట్లాగా పొడతాయి పెరుగుతాయి చచ్చిపోతాయి మళ్ళీ పొడతాయి పెరుగుతాయి చచ్చిపోతాయి అలాగే సైకిల్లోకి వెళ్తూ ఉంటుంది హ్యూమన్ రైస్ కొంతమంది వ్యక్తులు వాళ్ళకి ఒక అబ్జెక్టివ్ ఉంటుంది నేను ఇది చేయాలి ఐ వాంట్ టు డూ దిస్ ఐ వాంట్ టు డెడికేట్ మై లైఫ్ టు డూ దిస్ ఇది నేను గోల్గా పెట్టుకున్నా వాళ్ళ మూలాన సొసైటీ అడ్వాన్స్ అవుతుంది ఆది మానవులు అందరూ అడే కూర్చుని ఉన్నారు ఫారెస్ట్లో వాళ్ళు వర్షం వస్తే చెట్లు కింద కూర్చుని ఉన్నారు లేకపోతే వేటాడారు లేకపోతే మాంసం తిన్నారు దెన్ ది డై అందులో ఒక్కడికి హీ హ్యాడ్ అన్ ఐడియా ఏంటి అసలు లైటింగ్ వస్తుంది లైటింగ్ వస్తుంది దాని నుంచి స్టడీ చేసి దాని నుంచి వాడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఇచ్చి ఫలానా ఒక టైంకి అది ఎలక్ట్రిసిటీ అయిపోయింది అది ఎలక్ట్రిసిటీ నుంచి అది బల్బు వచ్చింది బల్బు నుంచి ఇంకోటి ఏదో వచ్చింది సో ఈ కాన్స్టెంట్ అడ్వాన్స్ థాట్ అనేది కొంతమంది అబ్జెక్టివ్స్ ఉన్న మనుషుల నుంచి వస్తుంది సో ద పాయింట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈస్ టు హ్యావ్ అన్ అబ్జెక్టివ్ అది కనిపెట్టాలనే కాదు లేకపోతే ఏదన్నా సాధించాలని ఒకటే కాదు యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ క్లారిటీ నేను నేను పుట్టింది ఎందుకు నేను సాధించేది ఇది నేను ఐ వాంట్ లివ్ మై లైఫ్ ఫర్ దిస్ సేక్ అని నువ్వు ఐడెంటిఫికేషన్ చేసుకో చేసుకో చేసుకోకపోతే your life is not worth living and the basic point then you are existing you are not living existence ki me criminal exist hote kokkal exist hote pakshul exist hote chapal kuda exist hote neelo unna difference entante i want to do this in my life and clear cut clarity unnapudu ha ah. every day you are getting up in the morning to go towards that right what are lepothe lepothe endu cheppanu ga you are just existing ante aakleshin kabatti anand annaru పేల్సాలు కాబట్టి గాలి పిలుస్తుంది అది హైయెస్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ అని కూడా చెప్తూ ఉంటారు అంటే ఆన్ అదర్ స్పెక్ట్రమ్ అది కూడా అబ్జెక్ట్ బీయింగ్ ఇప్పుడు ఋషులు ఉన్నారు అనుకోండి అన్ని వదిలేసి సన్యాసం తీసి అది కూడా అబ్జెక్టివే బట్ యూ నీడ్ టు బి కాన్షియస్ అబౌట్ ఇట్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ కాన్షియస్ నేను ఏమీ చేయను నా లైఫ్లో అది కూడా అబ్జెక్టివే బట్ దానికి క్లియర్ కట్ గా కాన్షియస్నెస్ ఉండాలి దానికి సో ఇట్స్ consciousness nunchi vache righteousness yeah is, is that part of uh, objectivism also see righteousness is a, um, the i don't know the word is not correct in this context is righteousness anedi nenu right ani feel avadam ipudu ayn rand enduku adigan ante specific ga ayn rand ki sambandhinchi the for all the objectivism that i have not read much of her but meer yeah. cheppe dani batti avadu video lo chuste avadu konchu kopanga unnattu nenu right migitha vallandaru tappu annatu anipistundi she has it dan kaaranam entante she basically believes in the our philosophy so strongly and she talks so so rationally adi ardham cheskotledu deenni minchina edaina unte nu naaku cheppu ani cheppe capacity avathulallo lenappudu aina kuda danni follow avunappudu ardham cheskonappudu she loses her temper which i think is wrong daniki nenu enduku anukuntunna nenu enduku antunnanu ante because అందరూ మనిషి రూపాల్లో ఉంటారు 
వాళ్ళు కాళ్ళు ఉండే చేతులు ఉండే గాలి పీలుస్తారు అన్నం తింటారు అన్నీ చేస్తారు కానీ వాళ్ళ బ్రెయిన్స్కి లిమిటేషన్ ఉంటుంది వాళ్ళ అబ్జార్బ్షన్ కెపాసిటీకి లిమిటేషన్ ఉంటుంది వాళ్ళు పుట్టి పెరిగిన సంద ఒక సర్కంస్టాన్సెస్ ఇప్పుడు ఐన్ ర్యాండ్ అనేది షీఈస్ లైక్ వన్ ఇన్ ఏ వన్ ఇన్ మిలియన్స్లో కూడా ఉండరు అంటే ఉమెన్ కేమ్ ఫ్రమ్ రష్యా ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ వన్ వితౌట్ ఎనీ ఎడ్యుకేషన్ నో నాట్ నోయింగ్ ఇంగ్లీష్ షీ కెన్ బికమ్ ద ఆథర్ ఆఫ్ అట్లస్ షాడ్ అండ్ ఫౌండ్ అండ్ హెడ్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ జోక్ నో సో నేను ఏ రేంజ్లో మాట్లాడుతున్నాను నేను మాట్లాడిన దానికి మీకు అర్థం చేసుకునే కెపాసిటీ ఉందని నేను నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయటం అనేది మూర్ఖత్వం అండ్ సమన్ యాజ్ ఇంటర్నేషనల్ హర్ వై షీ కాన్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఎందుకంటే అందుకనే ఆవిడ మోస్ట్ ఆఫ్ హర్ లైఫ్ షీ ఈస్ వెరీ అన్హ్యాపీ షీ యూస్ టు షౌట్ అట్ ది అబ్జెక్ట్ విత్ స్టూడెంట్స్ అదే అది అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే దాని ఏమన్నా లేదు ఫ్యాషన్ అది ఇప్పుడు నాకు బార్బరా బ్రాండన్ అని షీ వాజ్ ద డిసైపుల్ ఆఫ్ ఐన్ బ్రాండ్ తను ఒక బుక్ రాసాం ద ప్యాషన్ ఆఫ్ ఐన్ బ్రాండ్ అని నో షీ వాజ్ యాక్చువల్లీ డిసైపుల్ ఆఫ్ ఐన్ బ్రాండ్ దాంట్లో చదివితే కొంతవరకు అర్థం అవుతుంది ఎందుకంటే విపరీతంగా మీరు ప్రేమించినప్పుడు ఒక ఒక ఉద్యమం లాగా ఒక బిలీఫ్ సిస్టమ్ని నేను ప్రేమించినట్టు దాన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోయినా దానికి ఎదురు వచ్చిన ఈ ప్రొటెక్టివ్ నేచర్లో ఒక ఒక ఆ ప్యాషన్ వలన కోపం వచ్చేస్తుంది బికాస్ ప్యాషన్ ఆల్సో ఇస్ అన్ ఎమోషన్ ట్రూ మీరు కోల్డ్ బ్లడ్గా ఒక ఒకటి అర్థం చేసుకోవటానికి దాన్ని అసలు అన్వేయం చేసుకుని దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసేయటానికి ఉన్నది ఇప్పుడు నేను ఐఎమ్ వెరీ కోల్డ్ బ్లడెడ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ప్యాషన్ యూనో ఐ మైట్ హ్యావ్ అబ్సెషన్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ ఇప్పుడు నాకు అందరికీ అర్థమైపోవాలి నేను చెప్పేది అని నేను ఎప్పుడు కోరుకోను నేను ఐన్ రాయన్ వాంట్స్ ద హోల్ వరల్డ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ అబ్జెక్ట్ అబ్జెక్ట్ విజన్ అదే అది డైకాటమీ ఇలా అనిపించట్లేదా నాట్ రియల్లీ ఐ మీన్ సీ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ అబ్జెక్ట్ షీ హ్యాస్ దిస్ హోల్ పాయింట్ ఈస్ దట్ ద అబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఐన్ రాయన్ వాస్ టు మేక్ ద హోల్ వరల్డ్ అంటే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఒక రిలీజియన్ లాగా ఒక ఒక రిలీజియన్ మొత్తం ప్రపంచం అంతా ఫలన మతానికి నేను కన్వర్ట్ చేసే ఒక అబ్జెక్టివ్ పెట్టుకున్నట్టు షీ వాంటెడ్ టు కన్వర్ట్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్ ఇన్ టు రేషనల్ థింకింగ్ సో అది ఇప్పుడు ఈవెన్ వెన్ షీ రోడ్ ద బుక్ ఇట్ హ్యాడ్ వెరీ బ్యాడ్ రివ్యూస్ అన్ ఇమాజినబుల్లీ బ్యాడ్ రివ్యూస్ ఫ్రమ్ న్యూయార్క్ టైమ్స్ అండ్ ఆల్ ద పాపులర్ థింగ్స్ ఐ కుంట్ యూర్ అండర్స్టాండ్ వాట్ షీ సెట్ బట్ ఎట్ అర్ పాపులారిటీ రోజ్ ఓవర్ ద ఇయర్స్ దాని తర్వాత బట్ కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్యాషన్ అనేది ఒక ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే బార్బరా బ్రాండన్కి నాథ్నియర్లోని షీ వాజ్ మ్యారీడ్ టు ఎ మ్యాన్ కాల్ నాథ్నియర్ హీ ఆల్సో వాజ్ ఎ స్టూడెంట్ ఆఫ్ ఐన్ రాండ్ ఐన్ రాండ్ ఈజ్ మ్యారీడ్ టు గై కాల్ ఫ్రాంక్ కోనర్ ఒక పర్టికులర్ టైంలో షీ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ నాథ్నియర్ అండ్ షీ కాల్డ్ నాథ్నియర్ బార్బరా అండ్ ఫ్రాంక్ ముగ్గురిని కూర్చు ముగ్గురిని కూర్చోబెట్టి she told why she has to have an affair with nathaniel hmm? she was 54 at that time and he was 27 yeah kani enti akkada chodalsindi eppudu ekkadaina evarkaina mana intane untam affairs gurinchi she her logic and her rationality is so impeccable in terms of her chepte landa silent owner because no one can talk a word against her not because of authority they can't talk in intelligence to her because she is too intelligent for everyone em cheptunta raavade ante justify cheyadaniki and see it is a feeling emotion anedi feeling i am feeling this for him he is feeling that for me you know and if the thought is in my head and the emotion is in my head even if i am with you at that time i am here so the physical aspect of my body can emotional and intellectual and psychological aspect akkad onna appudu you are doing a disservice to your very existence and she para yeah okay she might not said exactly these lines yeah, but yeah. i will infer these lines because i know her philosophy indukane nenu follow avutunna kabatti nen same thing nenu nenu na wife cheppanu sir about this you know enti na ne inkoka ammay tho unnanu unnana nenu anukuntaniki నేను నీతో ఉండి నిన్ను ఆ అమ్మాయిని ఊహించుకుంటే ఇది ఇట్ ఈస్ ఎ మచ్ బిగర్ ఐ మీన్ థింగ్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ ఆఫ్ వాట్ యువర్ ఫీలింగ్ ఈజ్ రాంగ్ యూనో సో ఇప్పుడు అక్కడ ఏంటి హస్బెండ్ వైఫ్ రిలేషన్షిప్ ఉంది టూ కన్ టూ కన్సెంటింగ్ పీపుల్ మధ్యలో ఉన్న ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి మ్యారేజ్ అనేది ఇస్ ఎక్స్టేనియస్ థింగ్ ఫుడ్ బై సొసైటీ కమిట్మెంట్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఇంటర్నల్ ఇట్ హ్యాపీన్ అట్ ఎ సర్టన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం రైట్ ఆ టైం వేరు ఈ టైం వేరు 
ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి మీరు ఒక టేబుల్ మీద పెట్టేసి అనుకోండి పెట్టి లాజిక్ చెప్తే ఇప్పుడు ఎవరికీ తెలియకుండా ఆయన రాని అతని కలవటం వేరు దట్ నోబడి హ్యాస్ ఎ ప్రాబ్లం దానికి జస్టిఫైడ్ లాజిక్ చెప్పేస్తే ప్రాబ్లం అది దట్ ఈస్ దట్ దట్ ఈస్ హోల్ థింగ్ వాట్ హ్యాపెన్ దర్ సో ఇప్పుడు ఫ్రాంక్ ఓకాన్ వచ్చేసరికి ఫ్రాంక్ పెయింట్ అప్పుడు వీళ్ళిద్దరు రూమ్లో ఉంటే దే బోత్ యూస్ టు గో ఫర్ వాక్ ఇది ఫ్రాంక్ అండ్ బార్బరా బట్ దర్ అడ్మిరేషన్ దర్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ హర్ వాస్ సో హై బట్ ఎట్ ప్రోగ్రామ్ సొసైటీలో ఉన్నప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్గా నా 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 వైఫ్ ఇంకోటితో పడుకుంటుంది నా మొగుడు ఇంకొక ఆవిడతో పడుకుంటున్నాడు అనేది దే స్టిల్ కాన్ టేక్ ఇట్ బికాస్ దే ఆర్ సో ప్రోగ్రామ్ బై బై సొసైటీ ఫర్ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ యూనో సో ఇట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ ఆన్ దెమ్ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో నాథ్నియల్ స్టార్ట్ హ్యాపీ ఐ హెఫ్ అనదర్ ఉమెన్ అప్పుడు ఆయన రెండు కోపం వచ్చింది కదా ఆబ్వియస్లీ అంటే ఏంటి అక్కడ ఎందుకు కోపం వచ్చింది హీ వాస్ చీటింగ్ బిహైండ్ హీ డింట్ టెల్ హర్ దట్ సి తను చీట్ చేయలేదు కదా తను చెప్పింది మొత్తం కన్సర్న్ పార్టీస్ అందరినీ కూర్చోబెట్టి లాజిక్ చెప్పింది ఆనెస్టీ ఆనెస్ట్ అండ్ రేషనాలిటీ వెన్ దిస్ గే స్టార్ట్ చీటింగ్ ఐన్ రాయన్ బీ హీ నెవర్ టోల్డ్ హర్ షీ ఫౌండ్ అవుట్ త్రూ సమ్ అదర్ వే యూనో అప్పుడు తను ఏంటి షీ యాక్చువల్లీ రోట్ ఇన్ ఆల్ హర్ బుక్స్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్స్ ఆఫ్టర్ షీ కేమ్ టు నో నాథనల్ బ్రెండన్ ఈజ్ నో లాంగర్ అసోసియేట్ విత్ అబ్జెక్టివ్ ఫిలాసఫీ అని షీ కైండ్ ఆఫ్ డిస్కార్డెడ్ హిమ్ ఫ్రమ్ ద ఎంటైర్ మూమెంట్ ఆఫ్ అబ్జెక్టివిజం ఒక విషయం చెప్పండి ఐ మీన్ ఫిలాసఫీ అంటే మనం ఒక చాలా ఉన్నతమైన ఒక ఆపాదించేస్తాం దట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి లార్జర్ అండ్ మోర్ గివింగ్ అండ్ మోర్ అకామిడేటింగ్ అని చెప్పి విచ్ ఇస్ వై ఐ ఫెయిల్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ అన్ ఐన్ బ్రాండ్ కుడ్ యాక్చువల్లీ హ్యావ్ ద సేమ్ సివియర్ హ్యూమన్ ఇమోషన్స్ అండ్ కుడ్ నాట్ రైజ్ బియాండ్ దట్ డిస్పైట్ ఆల్ హర్ ఫిలాసఫీ so correct me if i'm wrong please you know it's not about correcting see you see the got two points first of all philosophy as a definition is not correct philosophy yeah. can not giving it can be very piercing people be piercing that's true that's be, what manave uh, aparichu chestam yeah in fact it can be more constitute to the normal thinking philosophy right. depending on what it is no ikkad point endante a human being lives on emotion emotion anedi feel avunappudu it is any living being for that matter not only a human being you know why i feel happy why i feel sad why i feel something else why i feel anger why i feel an emotion of revenge a why anedi important so your philosophy will determine that why a communist corporate ki vere reason undochu oka capitalist corporate ki vere reason undochu so meeru enta nammeru danni ani dani meeda depend avutadi mee kopam anedi mee emotion aina kuda dantlo you know so ayn rand nammin oka particular objectivistic philosophy lo tanaki close circle lo unna vallandaru when she trusted them right and she thought they are following it if their action speaks that they are against the very principle of it she can't put them in the same mold because objectivist movement and the what she started at that time it's almost like uh, and for want of a better word i'm saying a terrorist organization they are all believing in one common cause ఆ కామన్ కాజ్ అందరిలో ఆ బిలీఫ్ ఉంది దాన్ని నమ్ముతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరూ ఉన్నారు ఆ గ్రూప్లో ద మూమెంట్ దట్ పర్సన్ డిడ్ సంథింగ్ ఒక నా తన దానికి అగేన్స్ట్ ప్రిన్సిపుల్లో బిహేవ్ చేసినప్పుడు ఒక యాక్ట్ ద్వారా ఆబ్వియస్లీ షీ కాన్ సీ ఇట్ ఇన్ ద సేమ్ అవును బట్ ఇక్కడ నాతనల్ అనే వ్యక్తి ఈ ఆబ్జెక్టివిజం ఫిలాసఫీకి ఏం వ్యతిరేకించి ఉల్లంఘించాడు కనుక ఆవిడ తీసి అలా విసిరిపడేసింది అబౌట్ ఇస్ డిజానెస్టీ సో డిజానెస్టీ ఆబ్జెక్టివిజం లో డిజానెస్టీ is a is a fundamental no no very big thing and a fundamental no no that's what yeah. i exactly that is what howard rock is about howard rock fountain head lo first meeku uh, impact vachedi because of his honesty he just says it whatever he feels absolutely without and honesty is not about a virtue that is only right way to live life because it advances society only truth advances society So, Ayn Rand of Chala, one of the most profound lines he said, the pursuit of truth is not important. The pursuit of that truth is important which makes you reach your goal, which helps you in reaching your goal. But for that you need to identify if you have a goal or not. I am not going to reach your goal, but I am not going to reach your goal, but I am not going to reach your goal. అప్పుడు దానికి సంబంధించిన ట్రూత్ని కంటిన్యూస్గా నేను ఫాలో అయ్యి రీచ్ అవటం అనేది నా జీవిత దేవుడు దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ సింప్లిస్టిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ అబ్జెక్టివిజం యూనో 
So when she started, she could have had an objective of writing the fountain head, you know. She might have taken some 5, 6 years to write that. Adi publish and the Atlas Shakt. Atlas Shakt Tarvata, she only wanted to create a community of objectivists. And Alma a new religion lover of racial and, and what was her ultimate paradigm like? Ultimate paradigm, she wanted to change the whole world objectivism. Yeah. It is not that the world is not objectivistic. All capitalist societies by definition are objectives. Yes. But they are made to feel guilty about it. Double on to guilty. Success goes on part part down. Success part down guilty. You know. So, all the time trying to make you feel guilty for people who are weaker than you, people who are making poverty or no lekwa, nika nanda vihin lekwa, ni al al alan told and choose a guilty ga feel out on a di. It's a. Two forced G's are there. Yeah. One is guilt, one is gratitude. Yeah. Chachinat to thanks, Japan. Be grateful for what yeah. you have. And gratitude is something I believe uh, it's not in the direct context of Ayn Rand. It wears off the fastest human emotions. Lo, na feeling it. In the country, ego ki gratitude ki there is a contradiction. If we now go break as them, a break is not pro. Then we shall gratitude under the. If we take our own, Ramu Labas and Uvendra under the bottom. In the country, manishi nene jaise yavado na yavado mala ne na 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 thatkuli red. So, only he can be there till he reaches that point. After that, it will wear off. Ah, and this is gratitude. In this way, gratitude is a lot of pain. You can see that in Africa, you can see that in Africa, you can see that in Africa. Be grateful for what you have in Nithin Dhrutar. And he cannot even feel bad or aspire to have more. Because he is forced to be grateful. Sahajanga, that is the same thing. Yes, that is the same thing. That is the same thing. That is okay. But in some spurt. So, like that guilt is also one of the, yeah. so Ayn Rand Jeevitan lo, how did she, did she evolve, was there an evolution process in her life, where she changed from See, something uh, to something? She basically saw very hard times in Russia, when she was a teenager in Russia, from her childhood and uh, because of that she, when she came to the US, to see that rapid different kind of an atmosphere compared to Russia and, and USA is where she realized the difference between a communistic rule and a capitalist rule. That is when she started trying to understand what the core of it, what is it that drives capitalism to be a more advanced and more uh, in every which way. Then she realized the core of it, the highest value a man can have is selfishness, which is the core of capitalism. Me selfishness thoti, nu yantha strive jes the automatic ganu society lo vaka manishiyu gabati society ni benefit jas nala. Because all people are not the same. Some people are special ane di Ayn Rand philosophy. Communism by definition talks everyone is same. Has to be equal. Yeah. From each according to his need, from each according to his ability to each according to his need ane di fundamental tenet of communism nala. Apur me me no me ko kya karo mande? You worked very hard and ten or five centuries ago than you bani chhe. Nee ne ku panje ko na ide kar na family. So your five bags will come to me. That's the basic point of communism, you know. So you won't have the incentive to work hard if you are not going to gain something for yourself. Competition lo nee vaad karna better on dala, than karna better on dala. Na ko human natural selfishness nee. Ambition, ni greed, ni use jays kuni, use jays kuni society in pempon in chala ni the capitalist society. It's a feeling. Dani ki oka framework ko oka ante oka chala understandable dhan tlo dhani more morality ichi in the end. 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 Yeah. She did not create capitalism. She created a moral structure for capitalism. It's still, of course, we we are over the topic, and it still beats me. Moral structure richer ka bate honesty is one of the fundamental center. Yeah. Adi? Honesty anadi. Yeah. Why it's a fundamental foundation to objectivism no, is because is not because ne, uh, Nathan Nathan wa yeah. abadan jab te or cheat chest te she didn't like it. Yeah. She disapproved of it severely. Yeah. yeah. Which means that honesty is such a big, huge, very big thing. Yeah. Pillar in this 
in creating this moralistic validation yeah. for, for this. Because see, the very, uh, I mean, okay, agreement and my own one agreements. We, this is what my expectations. This is what your expectations are. Common objective in making this is a, that is that is how capitalism works, in terms of any kind of a deal, you know. So that law, if one person is lying. See, agreement paper made on that you oral go on that you on just the understanding that we are in the same space. I want to. If you and me are a part of a terrorist organization, and we both want to bomb something, mm. we both want to bomb. I mean, that law on this man, man, fundamental relationship. I could only. So, if you are acting against the core tenets of it, I would. Uh, so, something idea. basic is broken. Something basic is broken. So she might do the same with someone else also. Not necessarily it happened to her. Correct. Correct. Kabat Ekrandi, once she is a woman, she is having an affair out of the marriage, and she is much older. So there are so many things to point at her, but all that is coming from a regular moral point of view. Correct. You know. Got it. Yeah. So Ipru, but having said that, you see, a lot of times like uh, the Frank O'Connor used to have, I mean. You should be scared and 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 scared. In the kind of day, I won't drink a glass of water. And no, you don't drink water. Any practical temperature with the water, Hindu tagal and go under Hindu tag or do as the water constant in and can't lecture us now. So it's not possible for someone to live with and and you know. No, are they mental plane alone? One day, okay, I can imagine Frank O'Connor because you know. I I don't speak as much, but I I know people feel that in kuncha elaborate just they I can I can see that people feel that because a lot of people are not used to hear uh, that kind. It's of not way. listening is an art first of all, and processing is a big deal. Yeah. So process chill and capacity on not to be overbearing. Okay. Overbearingness ne Franco Cano was continuously bearing with Ayn Rand ever since he met her. But but the funny part is that he should have been the one having an affair. Seeking something actually, else. Yeah. <laughs> <laughs> actually, that's true. You know, <laughs> super. Uh, yeah, the point is proven. Yeah, hmm. but this is a very valid point. What you said, yeah, and this should drive him actually. Actually, I feel at our time, which is okay. I feel uh, he would have had a. Continuously listening to Ayn Rand on that long a time, I think nirviriyam uh, what either I don't know what I think something like that must have happened to him. And then there is this pressure that he has to consider her very great. Yeah, he he does. I mean, yeah, yeah. I mean there is anta pressure kuda onto the gada because anta great vakti ne udul kun tavani. He can't do anything. Chachna thundali padunda nte. But Ayn Rand pustakan chadvya ka, that Ayn Rand influence loko chya ka me marpu. Mm. How did it take you forward? Did you stick with her very faithfully, or Malay Akkar Kuda? Did you start developing? Because see, you seem I very different from huh. what people would think of an Ayn Rand objectivist philosophy. You have a, like you said, a certain detachment. Huh. Although you are focused, and you you are you have your own objectives. It feels like that. See, I would say this. Yeah, this is important. This is a good question. I basically. I also follow Bruce Lee a lot, not as a fighter, as a thinker. I read a lot of his quotes. You might not have read book, written books, but a lot of things he says and does. You know, in which one thing he mentioned, all classical patterns and anything which you accept as a, as a I mean a gold standard or or whatever, eventually is created by a person, by human being, a living human being, and no, so it's not gospel truth. It's not like came from God. That you have to follow. So, what suits you in specific, mm. in relation to what is that you want to do in life? You should only pick that up. So, I take it from all styles, and I make my own style. So, the same thing will apply to philosophy. Mm. So, I might take something from Nietzsche, something from Ayn Rand, something from Baruch Spinoza, you know, or Mad Magazine, or something absurd, someone I met. I pick up various things, but all of them, what I pick up is. నేను అనుకున్న గోలు నాకు ఉన్న ఆబ్జెక్టివ్కి సంబంధించి నేను తీసుకుని చేస్తాను కానీ ఐ డోంట్ ఫాలో స్పెసిఫికలీ వన్ పర్టికులర్ ఫిలాసఫీ విచ్ ఈస్ ద రీజన్ బై ఇట్స్ కాల్డ్ రామోయిజం రైట్ అండ్ ఎవ్రీబడీ షుడ్ హ్యావ్ ఎన్ ఇజం ద పాయింట్ ఇస్ దట్ ఇస్ నాట్ అబౌట్ ఫాలోయింగ్ రామోయిజం ఆర్ ఎన్ రాండ్ ఆర్ ఎక్స్ ఆర్ వై వాళ్ళు సూట్ అయింది కానీ 
వాళ్ళది చేయటానికి వాళ్ళకి ఒక స్పెసిఫిక్గా ఐడెంటిఫై చేసే ఆబ్జెక్టివ్ ఉండాలి ఆబ్జెక్టివ్ లేనప్పుడు ఆబ్వియస్లీ దిల్ ఫాలో దిల్ ఫాలో అండ్ దిల్ ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్టివ్ క్లియర్గా ఉందంటే ఎక్కడ మనకు సూట్ అయిందో అది తీసుకొని మిగతా వదిలేస్తారు సో అలా ఐన్ రాండ్లో ఐన్ రాండ్ నుండి మీరు డిడ్ ఇట్ మేక్ అ డిఫరెన్స్ టు యూ దట్ ఇట్ వాస్ అ ఫీమేల్ ఫిలాసఫర్ ఎట్ ఎనీ టైమ్ బికాస్ యూ టాక్ సో మచ్ అబౌట్ ఫిమెన్ ఎంత ఐ డెఫినెట్లీ ఫీల్ ఫర్ సమ్ రీజన్ ఎందుకంటే నా వాట్ ఐ రియలైజ్ ఈజ్ బికాస్ ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్ దట్ నాట్ దట్ ఐ వాజ్ థాట్ విమెన్ ఆర్ లెస్సర్ ఇంటర్ దెన్ మెన్ బట్ ఇఫ్ యూ టేక్ సమ్ థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇన్ కాలేజ్ యూ నెవర్ హర్డ్ ఒక ఉమెన్ ఇంటలెక్చువల్ ఒక ఫిలాసఫర్ ఒక రైటర్ ఉంటుందని నేను ఎప్పుడు వినలేదు అసలు so to hear such thoughts from a woman that to a russian immigrant and such an unlikely place what it happened and antarku life lo ippudu enani thoughts so enani kind of ideas why did you say Obviously, that as a woman it was even more intriguing for me aide ayn rand man rasunte i would have discovered it a little late maybe edo oka chinna tidbit laga effect ochindi gaane oka oka ఒక అట్రాక్షన్ అనేది ఐ డోంట్ థి బట్ ఐ థింక్ బియాండ్ దట్ ఐ డోంట్ థింక్ బట్ ఇట్ వాజ్ అ మ్యాన్ ఆర్ ఉమెన్ ఇట్ మేడ్ డిఫరెన్స్ ఐన్ బ్రాండ్ సజీవంగా మీ మీకు అందుబాటులో మీకు తెలిసిన వ్యక్తుల్లో ఉండుంటే వుడ్ యూ హ్యావ్ ఫాలో ఇన్ లవ్ విత్ నో 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 వే ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీవన్ కెన్ ఫాలో లవ్ విత్ ఐన్ బ్రాండ్ సి బికాస్ సి ఐన్ బ్రాండ్ ఇస్ ప్యూర్ లాజిక్ షీ ఇస్ కండెన్స్ లాజిక్ అండ్ రేషనాలిటీ అండ్ ఇట్స్ ఇట్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు లివ్ విత్ పీపుల్ లైక్ దట్ because i i experienced that to a certain extent with satyendra it's very very difficult and it's intimidating and it is uh, continuously oka guard lo untam man em antunno em chestunno constantly being uh, supervised by somebody it's very very because they seriously take it the point is i don't take it seriously you know avathalli vyakti nenu enna da chachina ardham cheskon theralani avane oka self already oka pre expectation pettukonte chaala pressure it's a very difficult thing you know to live up to that pressure it's chaala pressure and plus sense of humor ledan chepparu meeru ayn rand ki adu inka kashtam chaala kashtam all iddaru walk leader franco conway and rag walk lo em aidaru ani naaku biggest em aidaru untaru i mean just ante actually ga meer cheptun danni batti avade maatladunde ayin vinalsi parisithi నాకు పెద్ద ఈ ఫీలింగ్ అంటే నా డాగ్ కూడా ఫిలాసఫీ చెప్పేదేమో నాకు అనుమానం బట్ అదర్వైజ్ ఈ వెన్ ఐ వాచ్డ్ డాక్యుమెంటరీ నైన్ రెండ్ కాల్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇట్ ఐ జస్ట్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ ఐ జస్ట్ ఆల్మోస్ట్ హెడ్ టీయర్స్ ఇన్ ఐస్ అండ్ ఐ జస్ట్ లవ్డ్ దట్ సమ్మన్ లైక్ హర్ ఎగ్జిస్టెడ్ సమ్మన్ లైక్ హర్ ఐ షీస్ బాన్ ఆన్ దిస్ అర్త్ అండ్ హ్యాడ్ ఆల్ దోస్ కెన్ యూ ఎలాబరేట్ ప్లీజ్ అంటే అదే ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు బేసిక్లీ ఐ మెన్షన్ దిస్ వన్స్ ఇన్ ఐ థింక్ ఇన్ శ్రీదేవి గారి ఎపిసోడ్లో ద పాయింట్ ఈజ్ యూ లివ్ యువర్ లైఫ్ వెన్ యూ వెన్ వెన్ యూ థింక్ బ్యాక్ ఆన్ యువర్ లైఫ్ ఎనీ టైమ్ మనం ఇన్ని ఇన్ని సంవత్సరాలు బతికి ఏం ఏం చేసినంత వరకు హైలైట్స్ అని చూస్తే కొంతమంది వ్యక్తులు గుర్తొస్తారు కొన్ని సంఘటనలు గుర్తొస్తాయి సో యూ ఫీల్ దట్ యూ లివ్డ్ యువర్ లైఫ్ ఆర్ యూ డిట్ వెరీ వెల్ లివ్ డిట్ ఓకే వాట్ ఎవర్ దానికి కొలంబ దొక్కి ఒకటి ఏంటంటే మనం కలిసిన మనుషులు మన మనని ఉత్తేజపరిచిన మనుషులు అవ్వచ్చు లేకపోతే ఇన్సిడెంట్స్ అవ్వచ్చు ఎక్స్ అవ్వచ్చు వై అవుట్ జెడ్ అవ్వచ్చు సో దాంట్లో డెఫినెట్లీ ఐన్ రాండ్ ప్లేస్ ఎ వెరీ మేజర్ పార్ట్ ఇన్ మై లైఫ్ అంటే నా ఫార్మేటివ్ ఇయర్స్ నా థింకింగ్ స్టార్ట్ అయిన ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నుంచి ఐన్ రాండ్ అనేది ఒక ఇంటలెక్చువల్ స్టిములేషన్ ఐన్ రాండ్ నుంచి వచ్చి ఉండే బ్రూస్ లీ అనేది ఒక ఒక విధంగా శ్రీదేవి అనేది ఒక ఒక ఆహ్లాదకరం ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఏ యుఫోరియా హై ద బ్యూటీ ఆఫ్ లైఫ్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ లైఫ్ యూనో సో ఇలాంటి ఒక ఐదు ఆరు అన్ని నేను అనుకున్నా రఫ్గా ఐ థింక్ ఐన్ రాండ్ లీ వన్ ఆఫ్ దెమ్ డెఫినెట్లీ ఐ ఫీల్ ఐ లివ్డ్ మై లైఫ్ అండ్ వాట్ డిడ్ యూ డూ ఇన్ లైఫ్ ఐ రైడ్ ఐన్ రాండ్ ఐ స్టడీడ్ ఐన్ రాండ్ ఫర్ మీజ్ డెఫినెట్లీ మేజర్ పార్ట్ ఆఫ్ did you ever find anything there all different facets or you found anything common in all of these people that inspired you and created an impact they are highly individualistic they they are like individualistic and they made their own world and they made their mm. they just didn't succumb to any any pattern they just didn't succumb to any kind of a, a cliche cliche or a pattern mm. or a style or anything they mm. just made their own world themselves mm, mm, mm. yeah that is a common uh, trait so if me kunde konni particular qualities that you always talk about and you also reflect in your not getting angry yeah 
um, you know being able to distance and, yourself and strangely, from strangely howard rock never gets angry the hero and rand created the ultimate hero he doesn't howard get angry rock. he never gets angry I would like Ayn Rand to be like Howard Rock, which is what the tragedy is. Yes, that's what I was going to ask. Howard today. Rock doesn't have a conflict at all in the book, you know, and none of the characters in Atlas Shrugged. Mm. All of them are fantasy creations of Ayn Rand, but she in rea reality was not that. That's such a. That's very. I mean, Ante, uh, you can expect it from a uh, from a writer. Yeah. Just if if somebody is just a writer, but when you call somebody a philosopher, one would expect, or there's a hidden yeah. expectation that they would have. integrated it into their own life somewhere yeah that's what you think I mean, the very that, that's yeah. expected right but the only thing like i already mentioned it is just her driving passion to see something happen you know if for example i uh, now ramuji rogar oxar anar there are so many things i want to do in life and so much has been wasted you know because of various controversies and all that my only regret is i have too much too less of time now to do it before my time is over that comes from passion so your anger can come from your passion not only from your sense of righteousness that you being stopped from reaching your objective before your time is over so when she wants to go ahead in her thinking somebody is stopping her midway That's it comes anger. like an irritation yeah yeah So, are they justified anger in this in the scheme of things? It is because she has uh, she is one is she identified an objective and she is pursuing it passionately, which is not my case. You know, I live day by day. I don't have a long term objective. My my objective is very short term. Yeah. Yes. <laughs> works. Yes, it works brilliantly. I'm having a lot of fun, unlike Ayn Rand. <laughs> Yeah, that was yeah. the other question I was going to ask you. Was she happy? Did she have I fun? I don't. I don't think so. You don't think no, so? No, 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 not at all. I mean, uh, from the accounts I read, and I can see that in her face. I can see that in her interviews. I can see that in her articles, non-fiction articles, which she's been uh, and the and the social inchi, the the anti-industrial revolution, romantic manifesto, all the non-fiction collection. I I can never see any. Just uh, an iota of uh, fun. I just wonder if she ever paused and thought and reflected that she was not happy, or that she was not having enough fun. Yeah. Whether it mattered to her at all? I don't think so. I think she's too intense a person. I think uh, she's like a. I mean, it's like a focus and intensity is of that degree. I don't think she's like you know. I I I almost feel that if you are in in sitting in a room or in room lo kuchon de feel the room kind of will get intimidated with just at the sheer intensity. Did you ever find Ayn Rand beautiful? And a chodan kanda katla kani pichne de pule na? Because you speak so much of I mean, of course you never said. I don't see. I saw even the pictures as a teenager and uh, no young woman. I don't. I, maybe it's maybe it's not my type and no. and she is not as if you know it's not as if uh, she looked very special either as a young woman not about just the beauty or uh, even uh, in her intensity but i find her the only way i can imagine i saw an interview of, uh, when she given when she was 80 years old in an american uh, channel the tv channel i can see her eyes are burning with intelligence almost uh, that phrase I don't know if I can use it for anybody else. Her eyes are just sizzling and like a almost like a glow or something. I just you wonder, Ante. That the piercing thing. I can see that in her body language. Even like a back sizing shot on the TV. Lo, just her posture. You feel the power of you know, her thinking. Just you can see that in her. Uh, Forgive me, but uh, conventionally, we have been taught or told that it is very. it's not very it's not a fem female quality to think so much not that females can't be great thinkers yeah, they are yeah, very yeah. capable of being much greater thinkers but a state of receptivity lo that's, state that's of exactly being lo undano is feminine okay, that's exactly what i meant when i said first it surprised me that a woman can be in that kind of space i can understand a woman being a fiction writer like a romantic writer like milson bone i can harry potter i can still understand such heavy duty uh, philosophy of objectivism you know which is challenging every existing political theories and social theories to come from a woman who has no background at all in that 
Not that her father was in that kind of a thing or her family was in that, nothing, absolutely. She is just a person walking on the road. I am going to discuss this discussion with Sajeev Ganga and I am going to talk about it from the beginning and I am going to talk about it. Hearing you yeah. speak about her. I can't just get over this story. When I watched Sense of Life documentary, it, I, it was in my Bombay apartment. I was sitting on the uh, floor. Floor in the basket, I was cross leg. I just kept on looking at the TV. And the TV was slightly in a slightly elevated position, or three feet high. And it almost gave me a visual of a small girl. మాస్టర్ మాస్టర్ని ఇంటర్ ఇంటర్వ్యూలో ఒక బాధ దాన్ని కేజీ క్లాస్లో దట్ వాజ్ ద పోస్చర్ ఆఫ్ మైండ్ నాట్ దట్ డెలివరీలీ వాంట్ సిట్ ఇన్ దట్ పొజిషన్ అండ్ బై ది ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఆఫ్ నా బై ద టైమ్ మీ ద డాక్యుమెంట్ రీచ్ ద ఎండ్ ఇట్ ఐ జస్ట్ టీయర్స్ ఫర్ ఫ్లోయింగ్ మ్యాస్ ఇన్ వై వర్ ద టీయర్స్ ఫ్లోయింగ్ ఇస్ నాట్ అవుట్ ఆఫ్ ట్రాజడీ ఐ వాజ్ ఫీలింగ్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ ఎగ్జిలరేషన్ దట్ ఎ పర్సన్ లైక్ దాట్ గాట్ బాన్ and existed on this earth and where I am also there and the fact that she touched my life somewhere you know I just said it is it was a it was tears of gratitude it was tears of a tremendous sense of uh, I mean I'm not able to use the word better than gratitude is that but the fact that she existed made a difference such a huge difference to my life yeah what was beautiful was that while many philosophers have written stuff and talked about it she has made it almost a choiceless possibility yeah correct as and well said. it was and almost she made it like it is tappa there is no and way fact, no other uh, way and it used a line of hers mm. you you have no option she said except oh, nah? to believe yeah, exactly same line she said oh my god okay i didn't you have know no that. option except to believe in objectivism you have no choice and the conviction undan mata so ippudu ippat rozullo ippudu i am talking about the this generation yeah. who is getting ready who still idolize her yeah. even those who haven't read her some who have seen her through you yeah. idolize her now how is she relevant to their lives see i see first of all if say i read and ran some 35 years back i would say roughly you know i don't think i've had met anyone who really understands they quote her they talk about her and they will say some very superficial things about uh, what they understand uh, of her but yes they feel it there is no doubt about it. otherwise she couldn't have become so popular you know like even there are people who i mean like some of her disciples like alan greenspan was a disciple of hers he became the federal reserve chairman of american uh, treasury he is the only guy who openly talks about her actually in uh, uh, i mean at least till recently only in the last 4 5 years suddenly her books popularity have soared up even more and they're selling even more in the last 5 6 years especially of the 2009 depression in fact uh, they made a documentary called ayn rand and her prophecy like she predicted the collapse of the uh, economy unless capitalism is embraced completely embraced with no guilt yeah, with no that's guilt. the biggest yeah, yeah, yeah. revelation today Correct. actually so today i meet lot of people who know her who read her and uh, but i i don't think they understand but is it necessary for them to understand no not really and if you are unable to howard rock they get the idea of howard rock but they won't know how to really i mean uh, emulate the thought the structure and all that because they still being born and raised in the same kind of an ambience like ayn rand wrote or okay, uh, written of the primitive the compracus and she wrote a non fiction essay in a book called the anti industrial revolution you know in this she said compracus and it was a tribe in the 17th 18th century they used to stunt people mm-hmm. and uh, uh, లావుగా చేసి పొట్టిగా చేసి అంటే అన్న గ్రోత్ని అన్నాచురల్గా చేసేసి వాటిని సర్కస్లో పెట్టేవారు ఫ్రీక్ షో సో షీ సెట్ మోడర్న్ డే కంప్రాక్యూర్స్ దే డోంట్ డూ ఫిజికలీ దే డూ మెంటలీ ఓ మై గాడ్ దట్స్ ఇన్స్టెంటివ్గా పుట్టిన పిల్లల్ని అండ్ రకరకాల ఆలోచనలతో స్టంట్ చేసి పీకి లాగి షార్ట్ చేసి లాంగ్ చేసి వాళ్ళకి మామూలు వాళ్ళకి వాళ్ళు ఆలోచించుకునే విధం లేకుండా నాశనం చేస్తారు అనేది ఆర్టికల్స్ బేసిక్ పాయింట్ 
సో అక్కడి నుంచి సో దే ఆర్ టాట్ టు డూ థింగ్స్ వాట్ ఎవర్ ద ఇన్స్టింగ్ నాట్ టు డూ వాట్ ఎవర్ ద ఇన్స్టింగ్ బికాస్ దే డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సొసైటీ దే వాంట్ మషీన్స్ టు కన్ఫర్మ్ టు ది స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ సొసైటీ యాజ్ డిక్టేటెడ్ బై ది ప్రివేలింగ్ రూలర్స్ ఎట్ ద టైమ్ యూ నో సో ది మూమెంట్ ఎప్పుడైతే ఒక ఇండివిజువల్ని నీకును థింక్ చేయాలి అని ఇచ్చినప్పుడు అండ్ దట్ ఆబ్వియస్లీ విల్ మేక్ ద పర్సన్ బెటర్ బై ఇండిపెండెంట్ which is happening relatively only in the us which is the reason it became the most powerful country in the world and that that her basic point ayn rand ki put there is no question of having uh, torch bearers i mean there's a foundation of course there objectivism I mean, i mean i think today's ayn rand's influence is in individuals it is not really moving like a like a movement like that. but lot of people will have some effect and at least while like while lo ipu nenu నాకు ఆ గిల్ట్లెస్నెస్ ద వర్చ్యూ ఆఫ్ సెల్ఫిష్నెస్ ఈ అన్నీ డెఫినెట్లీ షీ హ్యాడ్ ఎ హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ మీ ఇన్ మై వే ఆఫ్ థింకింగ్ దో ఐ మైట్ నాట్ హ్యావ్ ఎ ఫిక్స్డ్ ఆబ్జెక్టివ్ లైక్ వాట్ షీ ప్రొఫెసర్స్ యూనో అండ్ అండ్ సిమిలర్లీ వేరే 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 వేరేగా ఉంటుంది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఐన్ రాండ్ వాట్ ది అండర్స్టాండ్ వాట్ ది టేక్ హోమ్ ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ లైన్ ఏంటంటే అట్లాస్ షాక్లో డాగ్ని టగాట్ అని షీ ఈజ్ ఎ రైల్ రోడ్ ఐ మీన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఐ మీన్ షీ హెస్ అ ప్రాబ్లమ్ విత్ ది బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ వాళ్ళు ఒప్పుకోవట్లేదు అది చేయటానికి సో షీఈస్ ఇన్ ఎ డిప్రెషన్ దట్ వై వై ఎంతమంది అసలు మొత్తం లోకంలో అందరూ ఎదవలా ఉన్నారు అసలు ఎలా నడుస్తుంది ఈ వరల్డ్ అని ఒక చిన్న దీంట్లోకి వెళ్తుంది అనమాట అప్పుడు ఫ్రాన్సిస్కో అని ప్రపంచంలో అందరూ ఎదవలు ఉన్నారు అందరూ కెపాసిటీ లేని వాళ్ళు ఉన్నారు అనుకోవడం చాలా తప్పు నీకు ఇప్పుడే ప్రూవ్ చేస్తాను అదే అని తనని కిటికీ దగ్గర తీసుకెళ్తాడు న్యూయార్క్లో తీసుకెళ్ళి ఆ న్యూయార్క్ స్కైలో నుంచి పెడతాడు ద మెన్ సచ్ ఎస్ ఇన్ యువర్ బోర్డ్ కుడ్ నాట్ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ దట్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ ద ప్రూఫ్ that those people exist who you and me admire no? right they will be invisible they will never be out what are visible are the people you think are worthless and society and everything is advanced by those invisible people you know so which is the idea you know phone on the phone ever gonna manaku telsa man we take it for granted anything which comes in our life in terms of our comfort or quality of life man granted ga iskondavali ee camera shoot chestam you know and uh, a cup everything in life whatever is made by someone someone had a vision someone had a dream to make that happen manakal ever peru they are invisible people but while create chesina products ayithe ayi unnai ayyo man andaru vaartunam em em danni deserve chese credit lekunda kevalu mano oka barter system lo oka money ichesi konesi vaadastunu and we are not even acknowledge those people we don't yeah. Yeah. we don't pause and even think we don't pause and think ఎంతవరకు మన సెల్ ఫోన్ ఎంత వాడతాం ఎప్పుడన్నా ఎవరన్నా అడిగారా సెల్ ఫోన్ ఎవరు కనిపెట్టాడని యు నాట్ ఈవెన్ వాంటెడ్ నో దట్ యూనో సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ థింక్ వాట్ హీస్ సెట్ ద పీపుల్ హు మేక్ దట్ హ్యాపీ విల్ ఆల్వేస్ బీ ఇన్విజిబుల్ బట్ బట్ దేర్ వర్క్ ఈజ్ విజిబుల్ సో దట్ ఈస్ వాట్ ద హోల్ వాట్ కౌంట్స్ so don't confuse between the board of people all unter veltharu decision teeskochu lakapochu but the world will keep on going up it never go down because the two percent or one percent of people are invisible they will still keep taking us up that for me is the most take home line one of the most take home lines of atlas shaft brilliant really ipudu malli andaru teesi ayan rang pustakal chadive రోజులు వస్తాయి అంటే ఇప్పుడు కూడా ఐ థింక్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది లీడింగ్ బుక్ స్టోర్స్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సెల్లర్స్ అండ్ బట్ వాట్ ఈస్ సర్ప్రైజింగ్ ఇస్ నేను అంటే నేను ఎంత స్ట్రాంగ్గా నేను మాట్లాడి ఇంత మంది నేను కలిసిన కూడా ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఒక్క పర్సన్ నేను కలిసింది అర్థం నిజంగా అర్థం చేసుకుని ఒక ఒక టెన్ మినిట్స్ నాతో మాట్లాడే పర్సన్ నేను చూడలేదు ఎంతవరకు బట్ జస్ట్ బికాస్ దే కాంట్ ఆర్టిక్యులేట్ the doesn't mean they didn't uh, get impacted i think they get impacted somewhere yeah, yeah somewhere 100% lapte unna vela lakshala pustakallo enduku so even they could be invisible <laughs> even the people who understand ayn rand also could be invisible Influ- yes absolutely yeah but you are the visible influence objectivism yeah sounds very dani evolved version emanna ochinda by i ayn rand ante ante objectivism ki 
Ramuism, of course. No, no, no. Ramuism, Ramuism, like is all over the place. It's like uh, it's like it's like a fun philosophy. It works. Ramuism is a fun philosophy. Sardaga. Does it work? Yeah. Sardaga. <laughs> You know, any serious philosophy which I decided to get a Sarada philosophy. Be philosophy, how can Ramuism be Sarada philosophy? The philosophy is serious. You may employ Sarada means to reach your goal. Yeah, whatever. See, the point is, I am not being, it proves a charm and they, either they are serious or they are very concerned or they are very deliberate. empathetic and you know, deliberate. Then I almost you know at internal life the point and another thing because I, I, that is almost my self, de self defense mechanism because if I take my listeners as seriously as Ayn Rand, I will go mad. Yes. If you are going to talk about Ayn Rand, you will go mad. 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 But uh, like I am repeating myself. I said, uh, when I said, like I said, when I said, what sense of life? And you will go mad. You will go mad. You will go mad. And I just experienced her life, and it's a very, very well made uh, documentary from the time she started to where she reached. So, it gives you that you almost traveled through her life. Was it after, re obviously, after reading her book, kada, books you yeah, yeah, much I later? I saw a document recently. Recently, I mean, Bombay and Narkabati. Yeah, 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 yeah. Okay, yeah, 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 yeah. True, true, true. So, her you already had an association book, with her? Yeah, her book I read when I was 18 years old. अरे अंटे आउट तो का तेली नानुपंध हो एयरपोर्ट पे इन्हें तरावाता आ डॉक्यूमेंट्री चूसता है मेकिंग का मनसुख हाथ तो कुंडी या करेक्ट बिकॉज़ सी हर थॉट्स आर ऑलवेज देर ऑलरेडी देर इन माय हेड आई मीन माय हेड सो फुल ऑफ मी बट आई सॉ द ह्यूमन बीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम द ह्यूमन बीइंग वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर � आवडे गाना का तारा सुपड़ी मेको, अ जरगने पनी, but if you ever met her in in reality, what would you what would be the one thing you would want to say to her? Would you want to say say anything to her? I think अम्म इन दर जेपन अ पोस्टरों ने नाल में कुछ नहीं लागा ऊपर, चिन्न पेलोड लागा पार। I want to I want to sit like that in front of her. That's my dream. Oh, you know, she is a wonder. She is a wonder of nature. I mean, absolutely. I th her kind of intelligence, I, th I, th I think it comes in a millennium. I mean, uh, at, uh, because I am a voracious reader. I read like mad uh, ever since uh, I was conscious. Read almost every fiction, every non-fiction, every thinker's book, but nothing anywhere near. And she said like, Nishe, all these people, Schopenhauer, they use a language, they use a tonal quality which is which is almost like imperceptible to 90 percent of the people. Like for example, Daspek Jaratustra, which is the most popular book of uh, Frederick Nietzsche, I do not think anyone can have the capacity to read even uh, two pages of that to understand. You know? But she, because she he, he deliberately chose that kind of a language, like the Old Testament language of the Bible, you know. Because he believed that uh, the Nietzschean philosophy will take over Christianity, and he wanted to basically aim it for them, mm -hmm. which is why he chose that kind of a language, you know. So now Ayn Rand wrote in prose and wrote in realistic situations, wrote with real characters, and she put a fictional body of Howard Rock, whose embodiment of the objectivist philosophy. You know, which is a, which is a much completely more, diff uh, yeah. uh, one is different and one is, it strikes you because you have to say that you have to say that you have to say that you start looking up to how to rock. It's, it's actually very, very interesting and in, with the number of isms and philosophies in the world, okay, highly objective and practical, pragmatic, capitalistic, in Kote Chala, we have a lot of esoteric uh, gentler, yeah. subtler philosophies which actually are very powerful in their own ways. Yeah. We just tell you to be the art of being and chippy without doing much. Yeah. Not doing, we are, we are actually human doings huh. now, but actually we are supposed to be human beings. Yeah. And see, it, it's uh, interesting to compare there and is see. There is a certain, uh, defi de de a certain description of uh, Daspak Jaratustra where this guy said it's widely quoted. 
rarely read and seldom understood. <laughs> Everybody talks about it and the Yavadu Chadavadu Chadinavadu Gandhanavadu. That's why I don't apply this. But the point is, uh, now I'll, I'll just give you a small passage from Nisha Jarathustra. When Jarathustra was 30 years old, he went into the mountains and climbed up and spent 10 long years in a cave. However, one day he came out and stood before the rising sun and said thus, O oh, great star, what would be your happiness if you had not me for whom you shine? You climbed unto my cave for 10 long years and were wearied of your journey if not for me. Like thee, I must descend into the deep to give light unto the netherworld. And thus began Jarathustra's down going. Now, this is like a very biblical Old Testament language. Indula Indi, what does he mean? What is the purpose of the sun if it, uh, someone is not taking its light? Correct. And he is taking it upon himself. The sun is climbing for him, it is not for him. But if in his world, from his sensory perception, it is only him and the sun, where he is. The sun might not have the objective and it is not that he does not. It. But he is taking a philosophy. Now the sun is travelling all over giving its light to every, every living being on the planet, around it. So, like thee, I must descend into the deep to give light unto the netherworld, you know. So, these kind of, like he said, I say in one sentence what others say, others cannot say in whole books, but it is up to you to have the ability to understand that, you know. So, there is a deliberate thing in trying to push your limit of understanding, which is not what I invented which is the reason it is simpler and it is catching you on where you are. Not no nonsense. Is, is not, is, she is not trying to pull you into um, her world, she is actually putting her character into your world. That is Brilli brilliantly understood. Difference, yeah. Ayn Rand. Yes. How did she die? Of natural cause. Yeah. She just became… Uh, but she is… it is also very, very… Um, surprising, not surprising, it is uh, quite a thing that she is still alive even Tell now. You see, for me, I, I have this huge desire to go and see her grave in New York, you know, which I do not want to do with uh, Sri Devi, not with Bruce Lee, because for me they are more physical. And that is a mind for me. You know, the facts, the thoughts which she came, there is something related to this place, I find it, you know, I uh, even if I see. The exterior of her, where she used to live in an apartment building in New York before she died, you know, all those make a difference to me in my head somewhere. But just the fact that those thoughts were there here. And obviously, she as a woman had her own uh, fantasies, like, you know, uh, she wrote in every book that uh, I trust no one tells me that characters that I write about do not exist. They exist, and one proof is my own husband. Frank O'Connor, which is not the truth. Frank O'Connor is a very, very ordinary guy, but she just could not take it that someone like her could Who marry an ordinary, an ordinary man. How do you know this? So, no, she, the, that was read in, uh, it does, that was in the Barbara Betts book. It is a very, very interesting observation yeah. and makes yeah. sense. Yeah, because see, I would not have known about Frank O'Connor unless I read The Passion of Anne Rand by Barbara Brennan. The whole family thing was came through that book, you know. And then in the Mamul Victim Pedijas Kunana point is still like I in a glorified Yeah, she kind of tried to make him a hover rock, which he was not, <laughs> which she also was not. The point, the main point is that you know, <laughs> she also was not hover rock. Her ultimate desire of an objective of to see the most ideal man possible, so she created that character like a superman of hover rock. Because when they made the uh, made a film out of Fountainhead, it is such a bad film, not because of film. You do not want to see Howard Rock in real life. As that, A.M. Bartley is contrary, A.M. Coffee, the other, now that, now that, everything it's too, becomes too a problem. larger than life. Because an embodiment of philosophy, you do not want to see a physical uh, form of it. Of yes. Now, I know so many women were mad about Howard Rock. Or Howard Rock, you know, the things ideal man, where man who, I mean, who just lives for honesty, integrity and 
and rock solid, you know, absolutely. And he seems like absolutely emotionless person, but he creates more emotion than anyone else. That's you. Me? No. From a lot of people's perspective. Rock. I am trying to make a lot of things. Call it. Do. Call it. Now, check. Pay. They won't do. Kitchen. She. I just want to sit in front. I just want to shut my mouth and sit in front of her and watch her eyes. I probably won't even listen to what she's saying because I know everything what she can say. I just want to see her eyes. They are the most piercing, intense, and intelligence-filled eyes I've ever seen in my life. Wishing that that gets fulfilled in some reality, in a dream or. Or I die when I die, and hopefully maybe I'll, I'll take Christianity and I die in case she's in some. So that so that my reward is sure to get heaven. Kelt, our heaven can be done. Tarkada. I'm sure. I don't think she would come to a single scene in her life. I'm sure about that. Why? Because she lived like that. I mean, she lived like that. She. I mean. I know I for sure know I won't go to heaven. I will go to hell because I know all the papa I did, you know. And in the same breath, you know, I enter and didn't do a single papa. Bhakti chose a special permission. She make heaven permission is there. Let me parle do. But very very interesting perspective. Perspective kada. You actually probably our pain inch santosh inch day and day. Na nardhan jaise kune vikte ok karun na dani. Remember to say. I definitely think I do. I mean, think, yeah, I, I, mean, I wouldn't say what an inokarne, but I'm saying I, I'm definitely one of the, I mean, one of the very few people who totally understand. No, it. there's a difference. People understand her philosophy, probably to as much extent as you you do, but I think there's a difference in how you have grasped her totally as a person, yeah. which I haven't met, so I can't speak for the others. But it seems like you're one of the very few that would have totally absorbed her as a person. Yeah, because see, everyone will be like invisible. There could be hundred in Hyderabad for all you know, you know, or uh, no. But in the known people, who can talk about her, like for example, I even studied at disciples. There are a lot of people who were in the objectivist movement, like uh, Alan Greenspan and Leonard Peikoff and all this. I believe I understand her much more than them, definitely. Yeah. So, me do arai vala Ramuism prakshakula kuda orda gurunchi kuncha orda jeetam gurite chala vishil terse. వర్మ గారు ధన్యవాదాలు ఈరోజు ఐన్ రాండ్ గురించి ఐన్ రాండ్ ని ఆవిష్కరించి చూపించారు yes and we look forward to uh, hearing you speak about um, the other idols and the other influences that you've had in your life in some of the episodes to come satyendra andra adutunar ayn rand kuda ramuism prekshakulu special ga adigar kabatti thank you for speaking about this today like there are other people you will request you to speak about in the episodes to come yes thank you idi ivalti ramuism reloaded vache episode ramuism reloaded lo malli kaluddam antha varaku stay tuned to tv nxt ma videos kanaka meeku nachinatlaite like share and don't forget to subscribe